அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது ஸ்டோக்ஸ் தேரம் பேஸ் பண்ண என்ன ஒரு சம் பார்க்க போகிறோம் வெரிஃபை ஸ்டோக்ஸ் தேரம் ஃபார் த வெக்டர் ஃபீல்ட் எஃபெக்டார் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு ஐ வெக்டார் மைனஸ் ஒய் இசட் ஸ்கொயர் ஜே வெக்டார் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இசட் கே வெக்டார் ஓவர் த ஆஃப் சர்ஃபேஸ் x square plus y square plus z square equal to 1 bounded by its projection on the xy plane appo inga namak enna region kuduthirukanga appadina surface vandu idu idu patha actually sphere center at origin radius 1 ah irukra oru sphere over the half surface solirukanga appo adu paathi sphere dhaan ipo thenga paathiya odacha and ara moodi kedaikkudhu illa andha mari irukirathu projection enga irukku nu solirukanga paarenga xy plane appo nama oru three dimensional oru diagram varayirum appadina ஒன்றுக்கு ஒன்று பர்பர்டிகுலாக இருக்கிறது மூணு ஆக்சிஸ் நாம் எடுப்போம் இல்லையா இப்போ எது நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எடுக்கணும் இது எக்ஸ் ஒய் இசட் இப்படி எடுக்கலாம் இல்லை இது எக்ஸ் ஒய் இசட் எடுக்கலாம் இல்லைனா எக்ஸ் ஒய் இசட் எடுக்கலாம் ஓகே அவங்க வந்து ஹெமிஸ்பியர் சொல்லும்போது பாதி ஹெமிஸ்பியர் சொல்லியிருக்காங்க சென்டர் அட் ஆரிஜின் ரேடியஸ் ஒன்னாக இருக்கும் ஆன் த எக்ஸ் ஒய் பிளேன் அப்போ இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் எடுத்தால் இது தான் எக்ஸ் ஒய் பிளேன் அர்த்தம் அப்போது நம்ம ஹெமிஸ்பியர் வரையும் போது இங்கே வரையிறோம்னு அர்த்தம் ஓகே அப்போ இந்த இந்த போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா இது வந்து உங்களுக்கு ஓப்பனாக இருக்கு இது க்ளோஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஸ்டோக்ஸ் தேரம் அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ இது ஓப்பனாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த இது வந்து ஓப்பனாக இருக்குது ஓகே அப்போ இந்த இடத்துல இருக்க இந்த கவ் வந்து என்னவா இருக்கும் உங்களுக்கு சர்க்கிளாக இருக்கும் அப்போ இது மொத்தமாக இருக்கும்போது இது ஒரு ஸ்பியர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆன் த எக்ஸ் ஒய் பிளேன் சொல்லும்போது இதுதான் எக்ஸ் ஒய் பிளேன் ஸோ ஆன் த எக்ஸ் ஒய் பிளேனா இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த எக்ஸ் ஒய் பிளேனில் வரும்போது இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இதில் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம சொல்லும் பொழுது இந்த ஹெமிஸ்பியரே நமக்கு என்னவா மாறுது அப்படின்னா சர்க்கிளாக மாறும் அப்போ இந்த இடத்துல வரும்போது இந்த கேர்வ் இருக்கு இல்லையா இதனோட ஈக்குவேஷன் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே இப்போ ஸ்டோக்ஸ் தேரத்தோட ரிசல்ட் என்ன நமக்கு லைன் இன்டர்கல் டு சர்ஃபேஸ் இன்டர்கல் அப்போ லைன் இன்டர்கல் நமக்கு என்ன வரும் இன்டர்கல் ஓவர் சி எஃப் வெக்டர் டாட் டிஆர் வெக்டர் ஈக்குவல் டு டபுள் இன்டகிரல் ஓவர் இயர்ஸ் கேர்ள் அந்த கிவன் வெக்டர் இங்கே எஃபெக்டர் கொடுத்துருங்க எஃபெக்டர்னால் எஃபெக்டர் எடுத்துக்கோங்க ஏ வெக்டர்னா ஏ வெக் ஏ வெக்டர் எடுத்துக்கோங்க கேர்ள் எஃபெக்டார் டாட் என் வெக்டார் டிஎஸ் எப்பவுமே நம்ம சொல்கிற மாதிரி இந்த கிரீன்ஸ் தேரம் ஸ்டோக்ஸ் தேரம் காஸ் டைவர்ஜஸ் தேரம் எப்பவுமே இந்த மாதிரி சம்ஸில் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு எவாலுவேஷன் எப்பவுமே நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது கேர்ள் எஃபெக்டர் டாட் என் வெக்டர் அப்போ முதல்ல நம்ம கேர்ள் எஃபெக்டர் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே கேர்ள் எஃபெக்டாக நமக்கு தெரிஞ்ச டெஃபினேஷன் என்ன கேர்ள் எஃபெக்டர் இஸ் நத்திங் பட் டெல் கிராஸ் எஃபெக்டார் அப்போ கிராஸ் ப்ராடக்ட் நமக்கு எப்பவுமே ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டி தான் கொடுக்கும் இந்த டெல்ன்றது வந்து டெல் டிஃப்ரெண்ட் அந்த டெல் ஆப்ரேட்டர் நமக்கு தெரியும் வாட் இஸ் டெல் டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் ஐ வெக்டார் ப்ளஸ் டோ பை டோ ஒய் ஆஃப் ஜே வெக்டார் ப்ளஸ் டோ பை டோ இசட் ஆஃப் கே வெக்டார் ஓகே ஸோ இந்த கேர்ள் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ரோ ஐ ஜே கே வெக்டார் வரணும் ஸோ ஐ வெக்டார் ஜே வெக்டார் கே வெக்டார் செகண்ட் ரோ பார்த்தீங்கன்னா டெல்லுக்கான காம்பனன்ஸ் அப்போ டெல்லோட காம்பனன்ஸ் ஐ ஜே கே காம்பனன்ஸ் எழுத போகிறோம் டோ பை டோ எக்ஸ் டோ பை டோ ஒய் டோ பை டோ இசட் அடுத்தது எஃபெக்டார் எஃபெக்டார்லேருந்து அதனோட காம்பனன்ஸ் எழுத போகிறோம் ஐயோட காம்பனன்ட் வந்து டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஜேவோட காம்பனன்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைனஸோட சேர்த்து நம்ம எடுக்கணும் ஸோ மைனஸ் ஒய் இசட் ஸ்கொயர் ஸோ அதே போல் கேவோட காம்பனன்ட் வந்து இந்த மைனஸோடு எடுக்கும்போது மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இசட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது டிட்டர்மினன்ட் இப்போ த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸில் நம்ம டிட்டர்மினன்ட் எவாலுவேட் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே போல் இங்கே நம்ம எவாலுவேட் பண்ண போகிறோம் பை யூஸிங் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் ரோவில் இருக்கும்போது இது ப்ளஸ் சாய் இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வரும் ஐ ஐன்ற எலமெண்ட் தான் ஃபஸ்ட் நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ ஐ வெக்டார் அது இருக்கிற கரஸ்பாண்டிங் ரோவையும் காலத்தை விட்டுட்டு ரிமைனிங் டூ பை டூ டிட்டர்மினன்ட் வரும் இந்த டூ பை டூ டிட்டர்மினன்ட் எவாலுவேட் பண்ணும்போது இதுதான் மெயின் டைக்னல் மெயின் டைக்னல் மைனஸ் ஆஃப் டைக்னல் எலமெண்ட்ஸ் ஓகே மல்டிபிள் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ ஆப்ரேட்டர் தான் முதல்ல வரணும் டோ பை டோ ஒய் ஆஃப் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இசட் மைனஸ் இந்த ஆஃப் டைக்னல் எலிமெண்ட் அப்போ டோ பை டோ இசட் ஆஃப் மைனஸ் ஒய் இசட் ஸ்கொயர் இது மொத்தம் ஐ வெக்டார் காணுது ஓகே
j vector kanadu adutha k vector kanadu nam ezhudaporum plus k vector into leave the corresponding rows in column அப்ப first row third column விட்டுரும் remaining 2 by 2 determinant evaluate பண்ணம்போது main diagonal minus off diagonal அப்போம் do by do x of minus y z square minus off diagonal element do by do y of 2x minus y okay இப்பன் நாம் என்ன பண்ணப்போம் உள்ளருக்கிறேன் அந்த partial derivatives evaluate பண்ணப்போம் y பருத்து partial differentiate பண்ணம்போது z constant, z x ரண்டுமே constant, product ரந்த அப்படியை வைத்து y மட்டு நம்ம differentiate பண்ணும் அப்பா, minus z அப்படியை வைத்துக்கலாம் y square differentiate பண்ணம் நமக்கு என்ன கடைக்கும் 2y கடைக்கும் so minus 2y z இந்த minus into minus plus இப்பா, நம்ம z பருத்து partial differentiate பண்ணப்போம் z பருத்து differentiate பண்ணம்போது y constant இந்த y அப்படியை வைத்துக்கலாம் z square differentiate okay அடுத்து j vector ஓடு கோம்பரட்டை evaluate பண்ணப்போம் minus j vector இந்த இப்பு இது நம்ம x பொருத்து பார்சில் differentiate பண்ணும் x பொருத்து பண்ணும் both y and z are constant there is no x term this is fully constant ஒரு constant differentiate பண்ணும் we will get 0 அப்பு இது நோட partial derivative is 0 இங்க minus இருக்கு அதைப் போல் இங்க இருக்கிறது என்ன நாம் 2x minus y இது actually இதலியும் பத்தினாம் என்ன இல்லை உங்களுக்கு z term இல்லை அப்பு இது புல்லாவே constant constant differentiate பண்ணா 0 okay so plus k vector இந்த இது நாம் x பொருத்து partial differentiate பண்ணும் there is no x term so fully constant 0 minus இந்த term நாம் y பொருத்து differentiate பண்ணும் x y பொருத்து differentiate பண்ணா constant புல்லாவே constant அப்பு இந்த term 0 வாய்டும் இது 1 நின் வரு நமக்கு அப்பு 0 minus 1 அப்பு minus of minus plus 1 இருக்கு நார்த்தோ இப்பு இங்கு பாருங்க, minus 2yz plus 2yz இது இரண்டு 0, 0 இந்த i vector 0, 0 இந்த j vector 0, அப்பு k into 1 vector நான் வெருமனே k vector மட்டும் தான் இருக்கு. So, curl f vector நம்ம find out பண்ணி இருக்கும். இப்பு அடுத்து நமக்கு என்ன வேண்டும் n vector வேண்டும். இப்பு n vector வந்து unit outward normal. இதுக்குது நம்க்கு அந்த projection எங்க இருக்கும் கூட்டுத்திருக்காங்க, அப்பு xy planeல projection இருக்கு, இப்பு இந்த hemisphere அது தரைக்குளம் இப்படி இருக்கும்போது, outward normal, வெளியைப் போர் axis இன் பாத்தினா, z axis, அப்பு on the z axisல் இருக்கு unit vector வந்து k vector, அப்பு இங்க நமக்கு unit outward normal என்ன வருனா, n vector equal to k vector, okay, so curl f dot n vector நான் dot product k dot k பண்ணமோது, 1 and வந்துனோம், அது அப்படி இருக்குட்டோம ds வந்து இந்த surface integral வருது அக்கு இந்த ds பண்ணுவுது projection எந்த planeல் இருக்கும் பக்குணோ projection xy planeல் இருக்கு அப்பு ds நமக்கு என்ன வருண்ணோ dx dy divided by modulus of xy விட்டுட்டுங்கு நான் remain இங்குக்குது z axis z axis இருக்குறு unit vector dot n vector so dx dy by k vector dot output normal இப்பதான் நாம் k என் கண்டுபிடுச்சும் அப்பு இது k vector தா வரும் அப்பு k dot k வந்து 1, சிம்புலா dx dy வரும். இதுதான் the previous sum நாம் stroke சிரத்துக்கே நாம் square வைச்சு ஒரு sum போட்டிருப்போம். அந்த எடுத்தில் இந்த மாறி வர்ர வைச்சுதான் நாம் direct away ds நான் dx dy நாம் போட்டிருப்போம். இப்பு curl f vector dot n vector நாம் கண்டு பிடிக்குன்ன இது ரண்டுத்து dot product வேணும். curl f vector dot n vector is k vector dot k vector நான் இது ஒன் double integral over is curl f dot n vector ds ok so curl f dot n vector வந்து வண்ணு right hand side find out பண்டும் double integral over is curl f vector dot n vector ds அப்பு f dot n vector அந்த curl அடுப் பண்ணம்து 1 வருந்துது வருமினே ds மட்டு இருக்கும் ds என்ன இப்பதான் நம்ம find out பண்ணிருக்கும் அப்பு dx dy மட்டு வரும் அப்பு double integral இங்கு s நி இருக்கிறது இங்க r மாருது என்ன நான் சொன்னமார் இந்த xy planeல் உங்களுக்கு இப்போது diagram எப்படி இருக்கு xy planeல் இருக்கு நான் இந்த எடுத்தில் வரும்போது z0 அப்பு இந்த sphere ஓட equation x2 plus of hemisphere ஓட equation x2 plus y2 plus z2 equal to 1 xy planeல் z0 substitute பண்ணிக்கினா இந்த circle என்னவா இந்த 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 open curve என்னவா வரும் அப்படினா சரி இந்த closed curve on the open surfaceல் என்ன அப்போம் இங்க நாம் double integral over r dx dy என் சொல்லும் அப்படினா which is nothing but area of the circle நார்த்தும் okay அந்த r பத்திலா எழுதிருக்கு r வந்து projection of s on the xy plane or is the circle அப்போம் rh is equal to 
இந்த கேர்லாக இருக்கிறது நமக்கு என்னவா மார்க்கு டபுள் இன்டர்கள் ஓவரால் டிஎக்ஸ் டிஒய் அப்போ டிஎக்ஸ் டிஒய்ன்றது வந்து ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிளுக்கு என்ன ஃபார்முலா பை இன்ட்டு ரேடியஸ் ஸ்கொயர் இந்த கொஷினில் ஸ்பீரோட ரேடியஸ் ஒன்று அது நமக்கு டூ டைமென்ஷன் ரேடியஸ் ஆகும்போது சர்க்கிளாக வருது சர்க்கிளோட ரேடியஸும் ஒன்று தான் அப்போ ஒன் ஸ்கொயர்னால் நமக்கு ஒன் தான் வரப்போது ஒன் இன்ட்டு பை பை ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடோட ஆன்சர் வந்து பையன் வந்துருக்கு இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எப்படி எவலவேட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்டோக் சேர்ஸோட எல்ஹெச்எஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்னா நம்ம எவலவேட் பண்ண வேண்டியது இன்டர்கல் ஓவர் சி எஃபெக்டார் டாட் டிஆர் வெக்டார் இல்லையா இந்த இன்டர்கல் ஓவர் சின்றது வந்து நமக்கு இந்த ஓப்பன் சர்ஃபேஸில் இருக்கிற இந்த க்ளோஸ்டு கர்வ் தான் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் இருக்கணும் அதுதான் பாசிட்டிவ் டேரக்ஷன் அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற நமக்கு அந்த சீன்றது என்னென்னா சர்க்கிள் சீன்றது வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் சென்டர் அட் ஆரிஜின் ரேடியஸ் ஒன் என்ற சர்க்கிள் தான் நமக்கு சீயாக இருக்குது எப்பவுமே நம்ம இந்த சிங்கிள் இன்டர்கல் நம்ம எவாலுவேட் பண்ணும்போது எல்லாமே ஒரே ஒரே வேரியபிளாக இருக்கணும்னு பார்ப்போம் ஒன்று ஃபுல்லாக எக்ஸ்ன்னு இருக்கணும் இல்லை ஃபுல்லாக ஒய்ன்னு இருக்கணும்னு பார்ப்போம் இப்போ இதில் நம்ம ஒய் ஆக்சுவலாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வரும் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ ஒன் ஆஃப் த லிமிட் ரூட் வந்துச்சுன்னா அடுத்தது செகண்ட் டைம் இன்டர்கேட் பண்ணுறது நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போது நம்ம இதில் நினச்சிக்க வேண்டிய ட்ரிக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ட்ரிக் என்னென்னா எப்போலாம் உங்களுக்கு அந்த இந்த சீன்ற அந்த கேர் வந்து சர்க்கிள் ஆகவோ இல்லை எலிப்ஸ் ஆக வருதோ அப்போ நம்ம பேராமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் பேராமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எலிப்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் இப்போ சர்க்கிளோட பேராமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் காஸ் தீட்டா ஒய் ஈக்குவல் டு ஆர் சைன் தீட்டா அப்போ சர்க்கிள்னு சொல்லும்போது இந்த தீட்டா வரும்போது நமக்கு என்ன வரும் அந்த ஃபுல் சர்க்கிள்னு சொல்லும்போது நாலு குவாட்டருக்கு சேர்த்து வர்றது அப்போ தீட்டா வேரியஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ டு டூ பை வரும் இந்த இடத்துல ஆறுன்றது வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் சர்க்கிள் இங்கே ரேடியஸ் ஆஃப் சர்க்கிள் ஒன் ஆர் ஸ்கொயர் ஒன்றுனா ஆறும் ஒன்று தான் ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வரும்னா காஸ் தீட்டா ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா நமக்கு வரும் ஓகே தீட்டா வெரிஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ டு டூ பாய் இப்போ எக்ஸ் ஒய்லாம் இருக்கட்டும் இப்போ எஃப் டோ டிஆர் வெக்டர் நமக்கு வேணும் இல்லையா இப்போ கொஷனில் நம்ம கொடுத்துருக்க எஃப் வெக்டர் டிஆர் வெக்டர் என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் கொஷனில் கொடுத்துருக்க எஃப் வெக்டர் இது தான் நமக்கு இல்லையா ஐ வெக்டர் ஜே வெக்டர் கே வெக்டர் இந்த இடத்துல நம்ம வரும்பொழுது டிஆர் வெக்டர் வழக்கமாக நம்ம எழுதும்போது டிஆர் வெக்டர் நம்ம என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னா டிஎக்ஸ் ஐ வெக்டார் ப்ளஸ் டிஒய் ஜே வெக்டார் ப்ளஸ் டிஇஸட் கே வெக்டார் எழுதுவோம் ஆனால் இங்கே சீன்றது நமக்கு என்ன இருக்கும் ஆன் எக்ஸ்ஒய் பிளேனில் இருக்குது அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு அர்த்தம் அப்போ எங்கெல்லாம் இசட் இருக்கோ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம போட்டுக்கலாம் முதல்ல நம்ம எஃப் டாட் டிஆர் வெக்டர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எஃப் வெக்டர் இருக்குது டிஆர் வெக்டர் இருக்குது ஐயோட காம்போனன்ட் மல்டிபிள் அண்ட் ஆட் பண்ணணும் அப்போ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அதே போல் ஜேவோட காம்போனன்ட் மைனஸ் ஒய் இசட் ஸ்கொயர் இருக்குது மைனஸ் ஒய் இசட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஒய் அடுத்து வரும்போது மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இசட் ஸோ மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இசட் டி இசட் ஓகேவா இப்போ இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே நம்ம சீன்றது வந்து ஆன் த எக்ஸ் ஒய் பிளேனில் இருக்குது அப்போ இசட் ஜீரோ எங்கெல்லாம் இசட் இருக்கோ அதை ஜீரோ ஆகிடலாம் இந்த இடத்துல இசட் ஜீரோ போட்டால் இந்த டி இசட் டேம் ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஆகிடும் இந்த டேமும் ஜீரோ ஆகிடும் இசட் ப்ராடக்டில் இருக்கிறதுனால அப்போ ரிமைனிங் நமக்கு என்ன வருதுன்னா டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் வருது சின்ஸ் த ரீசன் இஸ் ஆன் எக்ஸ்ஒய் பிளேன் இஸ் அட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இது தான் நமக்கு எஃப் டாட் டிஆர் வெக்டர் ஓகே அப்போ இதில் பாருங்க ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குது ஒன்று எக்ஸ் இருக்குது இன்னொன்று ஒய் இருக்குது ஆனால் சிங்கிள் இன்டர்கல்னால் ஒன்று நமக்கு வேறு எக்ஸ் மட்டும் இருக்கணும் இல்லை ஒய் இருக்கணும் இல்லைனா ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஒரு பேராமெட்ருக்கு மாற்றிக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சர்க்கிள் எலிப்ஸ் அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா பேராமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே நமக்கான பேராமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் தீட்டா ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா அப்போ எக்ஸுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் ஒய்க்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் டிஎக்ஸ் மட்டும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இப்போ X காஸ் தீட்டான்றதால இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தீட்டா ஆன் போத் சைட் நான் பண்ண போகிறேன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது டிஎக்ஸ் பை டி தீட்டா காஸ் தீட்டாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது மைனஸ் சைன் தீட்டா அப்போ நமக்கு டிஎக்ஸ் மட்டும் தான் வேணும் இல்லையா கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணும்போது
இன்ட்டு டி தீட்டா இருக்கு ஓகே ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஒய் எல்லாமே நம்ம தீட்டான்ற பேராமீட்டருக்கு மாற்றிட்டோம் அப்போ எல்ஹெச்எஸ் இன்டர்கல் ஓவர் சி எஃபெக்டர் டாட் டிஆர் வெக்டர் நமக்கு என்னவா மாறுதுன்னா மைனஸ் சைன் டூ தீட்டா ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ தீட்டா பை டூ மொத்தமாக சேர்த்து டி தீட்டான்னு இருக்கு அப்போ தீட்டாக்கான இன்டர்வல் நம்ம எழுதணும் தீட்டா வேரிஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ டு டூ பை இப்போ தனித்தனியாக நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண வேண்டியது தான் இப்போது சைன் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது மைனஸ் காஸ் வரும் ஆல்ரெடி இங்கே மைனஸ் இருக்கு சைன் டூ தீட்டாவை இன்டகிரேட் பண்ணால் மைனஸ் காஸ் டூ தீட்டா டிவைடட் பை டூ இப்போ இந்த பை டூன்றது கான்ஸ்டன்ட் ஒன் பை டூன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஒன்று நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணும்போது என்ன வரும்னா அந்த கான்ஸ்டன்ட் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது அந்த கரஸ்பாண்டிங் வேரியபிள் வரும் அப்போ தீட்டா இங்கே மைனஸ் இருக்கு காஸ் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது சைன் வரும் அப்போ காஸ் டூ தீட்டானா சைன் டூ தீட்டா டிவைடட் பை டூ இன்டகிரேட் பண்ணிட்டோம் லிமிட் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அப்பர் மைனஸ் லோயர் சைனும் நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு மட்டும் தான் நான் மைனஸ் சைன் இருக்குது இல்லையா அப்போ மைனஸ் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் அப்பர் லிமிட் டூ பை போடுறேன் டூ இன்ட்டு டூனா ஃபோர் பை வரும் ஸோ காஸ் ஃபோர் பை டிவைடட் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இந்த ரெண்டு டேமுக்கு மட்டும் தான் காமனாக இருக்குது தீட்டாக்கு பதில் டூ பை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ டூ பை மைனஸ் இங்கே ஆங்கிள் தீட்டாக்கு பதில் டூ பை போடும்போது சைன் ஃபோர் ஃபோர் பை பை டூ ஸோ அப்புறம் இன்டர்னல் ஃபுல்லாக லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு மைனஸ் லோயர் லிமிட் ஸோ லோயர் லிமிட்ன்றது வந்து இங்கே ஜீரோ அகைன் இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஜீரோனா ஜீரோ காஸ் ஜீரோ வரப்போகுது ஸோ காஸ் ஜீரோ பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு இங்கே ஜீரோ போட்டால் ஜீரோ மைனஸ் சைன் ஜீரோ இது ஜீரோ பை டூ ஸோ லிமிட் போட்டாச்சு இப்போ அதுக்கான வேல்யூ நம்ம எழுத போகிறோம் இப்போ காஸ் ஈவன் பை வந்தாலே அதனோட வேல்யூ வந்து நமக்கு ப்ளஸ் ஒன் காஸ் டூ பை காஸ் ஃபோர் பை இந்த மாதிரி வந்தாலே அதனோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் ஆட் பையாக இருந்தால் மைனஸ் ஒன் வரும் அதே போல் காஸ் ஜீரோட வேல்யூ ஒன்று அதுவே சைன் பை சைன் எனி பை அது டூ பையோ ஃபோர் பையோ இல்லை ஆட் பை ஈவன் பை எந்த பையாக இருந்தாலும் அதனோட வேல்யூ ஜீரோ சைன் ஜீரோவும் ஜீரோ ஸோ இந்த வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் காஸ் ஃபோர் பையோட வேல்யூ வந்து ஒன் ஸோ ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு இந்த டூ பை இருக்கும் அப்போ இந்த டூ டூ கேன்சலேட்டை வெறுமனே பை மட்டும் கொண்டு வரலாம் சைன் ஃபோர் பையோட வேல்யூ ஜீரோ ஜீரோ பை டூ ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் பை டூவும் ஜீரோ தான் இந்த காஸ் ஜீரோட வேல்யூ ஒன் ஸோ ஒன் பை டூ வெளியே மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் ஒன் பை டூ இது ஃபுல்லாகவே ஜீரோ அப்போ ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா பை வந்து எல்ஹெச்எஸும் பையின்னு வந்துடுச்சு ஸோ முதல்ல இந்த கொஷனில் நம்ம கேர்ள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ கேர்ளுக்கு அப்புறம் என் வெக்டர் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் டிஎஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் ஸோ ஆர்ஹெச்எஸ் ஃபுல்லாக நம்ம எவாலுவேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆர்ஹெச்எஸ் எவாலுவேட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஆன்சர் பை அதே போல் சிங்கிள் இன்டர்கல் எவாலுவேட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரே ஒரு வேரியபிள் வேணும் சர்க்கிளும் எலிப்ஸும் இருந்தால் பேராமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பேராமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக திகிட்டாக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை இன்டகிரேட் பண்ணி அப்புறம் மைனஸ் லோயர் போட்டிருக்கோம் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்ஹெச்எஸோட ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கு பை வந்திருக்கு ஸோ எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் ஹென்ஸ் வெரிஃபை ஸ்டோக்ஸ் செய்யறோம் நன்றி வணக்கம்